আসসালামু আলাইকুম ইউটিউব বিডি ডট কমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ মুতাসিন বিল্লা সহকারী শিক্ষক ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায়ের শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তো শক্তি ব্যবহার যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার প্রথম যে জিনিসটা আছে সেই যে প্রথম পার্টটা হচ্ছে কাজ ক্ষমতা ও শক্তি যেটা আছে কাজ ক্ষমতা শক্তি এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা পড়ব তো চিত্র দেখো এখানে পদার্থবিজ্ঞানে কাজ বলতে আসলে কি বুঝায় কোন বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করে যদি তার স্মরণ ঘটে তাহলে আমরা কাজ বলি নতুবা আমরা যে বই পড়ি আমরা যে বসে থাকি এগুলো কিন্তু কাজ না পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো কাজ না পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ হচ্ছে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে যদি তার স্মরণ ঘটে তাহলে সেটাকে কাজ বলে কাজে যদি আমরা একটা একটু একটা দেখি এরপরে যে একটা ডাইমেনশনটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এই যে লোক গলফ খেলা আমরা দেখেছ এখানে বলটাকে দেখো এই ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে যে বলটাকে আঘাত করলো বল প্রয়োগ করলো আঘাত করার কারণে তার স্মরণ হয়েছে তাহলে বস্তুটা বলটা এখান থেকে এখানে যেহেতু গিয়েছে তার মানে এখানে স্মরণ ঘটেছে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করানো বস্তুর স্মরণ ঘটেছে যেহেতু বস্তুর স্মরণ ঘটেছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এখানে কাজ সম্পাদিত হচ্ছে বস্তুকে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি কিন্তু বস্তুর কোনো স্মরণ যদি না ঘটে তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এটা সেটাকে কাজ বলা যাবে না আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি মনে করো যে এখানে একটা বল প্রয়োগ করলাম এই একটা বল বলকে আমরা এই ওয়ান নিউটন দ্বারা আমরা এটাকে আঘাত করব দেখি আঘাত করলাম এই বলটাকে দেখো আঘাত করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে তোমার হচ্ছে এই বলটাকে আঘাত করার ফলে এখানে এই বলটা আর লড়লো না এখানে জায়গা থেকে গেল এই জায়গায় থেকে যাওয়ার কারণে এখানে কোনো স্মরণ ঘটেনি আর এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে টেন নিউটনটা বল প্রয়োগ করলাম এই বস্তু বলের উপরে বলের উপর বল প্রয়োগ করার কারণে দেখা যাচ্ছে বলটা স্মরণ ঘটেছে মানে এই অবস্থান থেকে বি অবস্থানে চলে গেছে প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করেছি কিন্তু বস্তু স্মরণ হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তু স্মরণ ঘটেছে তার মানে কাজ কোথায় হয়েছে এখানে অবশ্যই এই যেহেতু এখানে কোনো স্মরণ ঘটেনি তার মানে এই অবস্থায় প্রথম ক্ষেত্রে কোনো কাজ সম্পাদিত হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুর উপর যখন বল প্রয়োগ করেছে বস্তু স্মরণ ঘটেছে স্মরণ যেহেতু ঘটেছে আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলতে পারি এখানে কাজ সম্পাদিত হয়েছে এখন দেখো তাহলে বিজ্ঞানের ভাষা কি বলে যদি বল যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের দিকে বস্তুর স্মরণ ঘটে তাহলে বল এবং স্মরণের গুণফল দ্বারাই কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে মানে কাজ হয়ে থাকে আমরা গাণিতিকভাবে জিনিসটা যদি দেখি তাহলে আমরা বলতে পারি কাজ ইকুয়াল টু বল গুণ বলের দিকে বস্তুর স্মরণ এটা হচ্ছে কাজ তাহলে আমরা কাজের একক কি কাজের একক হচ্ছে জোল এখন আমরা দ্বিতীয়টা চিত্র দেখি খেয়াল করো এখানে হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি এবং হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তি তো চিত্রটা ভালো করে খেয়াল করেছ দেখো প্রথম যে সবুজ সাইকেল ছিল সবুজ সাইকেল আরোহী সে খুব দ্রুত চলে গেছে এবং দ্বিতীয় যে সাইকেলটা ছিল সে খুব দ্রুত যেতে পারে না সে একটু আসতে গিয়েছে আমরা ধরেন এই প্রথম ব্যক্তি গিয়েছে বিশ মিনিটে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি গিয়েছে তিরিশ মিনিটে তার মানে কি কার ক্ষমতা বেশি কার কাজ ক্ষমতা বেশি আমরা বলবো আমরা বলবো যে আগে চলে গেছে তার ক্ষমতা বেশি যে পরে গিয়েছে তার ক্ষমতাটা আসলে কম মানে তার কাজ করা শক্তিটা কম তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাড়াতাড়ি গেছে তার ক্ষমতা বেশি তা হচ্ছে কে তাড়াতাড়ি কাজ করেছে তা হলো তার ক্ষমতা যে আগে কাজ করতে পারবে তার ক্ষমতা বেশি থাকবে তার মানে হচ্ছে ক্ষমতা হচ্ছে মোট কাজকে যদি আমরা মোট সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ক্ষমতা তার মানে ক্ষমতা ইজ এ ক্যালটু আমরা বলতে পারবো মোট কাজ বাই হচ্ছে মোট সময় সুতরাং কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাজ করার হারকে আমরা কি বলবো ক্ষমতা প্রবলেম ক্ষমতা একক হচ্ছে ওয়াট এখন আমরা দুটা চিত্র খেয়াল করি এখানে চিত্র এখানে একটা ছোট বালক সে বলে লাথি মেরেছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মেসি মেসি বলে কিক দিবে এই অবস্থা আছে তা এখানে দেখা যাচ্ছে যে কার শক্তি বেশি এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ব্যক্তি থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির শক্তিটা বেশি থাকবে তার মানে কি কার শক্তি সামর্থ্য বেশি থাকবে সামর্থ্য বেশি থাকবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সামর্থ্য বা শক্তিটা বেশি থাকবে এখন দেখো দুটা পাম্প চিন্তা করি এই পাম্পটা দেখো পানিটা খুব কম আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে এবং দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পানিটার মধ্যে পাম্প খুব বেশি হচ্ছে
তার মানে কি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কোনো যন্ত্র বা ব্যক্তি কাজ করার সামর্থ্য যেটা আছে সেটাকে শক্তি বলে এবং কাজের কাজ কাজ করার যে সামর্থ্য সেটাকে আমরা বলতেছি শক্তি এবং কাজ এবং শক্তি আসলে এককটা হচ্ছে একই সেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে জোল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা জানলাম হচ্ছে কাজ ক্ষমতা এবং শক্তি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ